ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എജുപ്ലസ് ലേണിംഗ് ക്ലാസ്സസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ള ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിക്കിൾസും നിയമങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വർഷങ്ങളുമാണ് അതെന്തായാലും നോക്കി പോകണം അതേപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഇതിന് മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യനും ഡിഗ്രി ലെവൽ പ്രിലിമിനറി എക്സാമിന് നടന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനും അതിൻ്റെ എക്സ്പ്ലനേഷനും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വീഡിയോസ് നേരത്തെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിലില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് അത് കാണണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അത് ആവശ്യമുള്ളവർ അത് നോക്കി പഠിക്കാം ഈ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളിലും ചോദിച്ച ഒരു കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂൻ്റ് അസംബ്ലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യം അത് വേണം ആദ്യമായി പഠിക്കാനായിട്ട് പിന്നീട് ആമുഖം ഫണ്ടമെൻ്റൽ റൈറ്റ് ഡയറക്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് പോളിസി ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളുടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആർട്ടിക്കിൾസും പഠിച്ചു പോകണം പിന്നെ നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് അമൻമെൻ്റ് ആണ് അമൻമെൻ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമൻമെൻറ്റ്സ് നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഒന്നാമത്തെ അമൻമെൻറ്റ് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിലാണ് ഭരണഘടന നിലവിൽ വന്നത് അടുത്ത വർഷം തന്നെ ഒന്നാമത്തെ ഭേദഗതി നടന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിൽ ഒൻപതാമത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ഒൻപതാം പട്ടിക കൂട്ടിച്ചേർത്തത് ഒന്നാം ഭരണഘടന ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ഒന്നിലെ ഭേദഗതിയാണ് അത് ഇനി അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭേദഗതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലെ ഏഴാം ഭരണഘടനാ ഭേദഗതി ഇത് പ്രകാരമാണ് റീഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് സ്റ്റേറ്റ് ഭാഷാ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സംസ്ഥാന രൂപീകരണം നടന്ന അമൻമെൻ്റ് ആണ് ഏഴാം അമൻമെൻ്റ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് ഏഴാമത്തെ അമൻമെൻ്റ് നിലവിൽ വന്നത് അടുത്തതാണ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അമൻമെൻ്റ് ഇത് പ്രകാരമാണ് പ്രിവി പേഴ്സ് അബോളിഷ് ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നിലാണ് ഇരുപത്തി ആറാമത്തെ അമൻമെൻ്റ് നിലവിൽ വന്നത് പ്രിവി പേഴ്സ് നിർത്തലാക്കിയത് ഇരുപത്തി ആറാം അമൻമെൻറ്റ് പ്രകാരമാണ് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഭേദഗതിയാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണ് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി നടന്നത് ഇതാണ് മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഭേദഗതി കാരണം ഒറ്റ ഭേദഗതിയിൽ തന്നെ കൂടുതൽ വിഷയങ്ങൾ ഭരണഘടനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി അതുകൊണ്ടാണ് മിനി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഈ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി എന്നീ വാക്കുകൾ ആമുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നത് ആമുഖത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് സോഷ്യലിസ്റ്റ് സെക്കുലർ ഇൻ്റഗ്രിറ്റി എന്ന വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത ഭേദഗതി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ആറിലാണിത് നടന്നിട്ടുള്ളത് അതുപോലെ തന്നെ നിർദ്ദേശക തത്വങ്ങൾ ഡി പി എസ് പി അതിൽ പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണത്തെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിളാണ് നാൽപ്പത്തി എട്ട് എ നാൽപ്പത്തി എട്ട് എ എന്നുള്ള ആർട്ടിക്കൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തതും ഈ ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് പിന്നെ നമുക്കറിയാം മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ നാല് എ ഭാഗം പാർട്ട് നാല് എയിൽ പറയുന്ന അൻപത്തി ഒന്ന് എയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള മൗലിക കർത്തവ്യങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്തതും നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ട്രൈബ്യൂണലിനെ കുറിച്ച് പ്രതിപാദിക്കുന്ന പാർട്ട് പതിനാല് പതിനാല് എ കൂട്ടിച്ചേർത്തതും ഇതിലൂടെയാണ് അതുപോലെ ലോകസഭയുടെയും സംസ്ഥാന അസംബ്ലികളുടെയും കാലാവധി അഞ്ചു വർഷത്തിൽ നിന്ന് ആറ് വർഷമാക്കി ഉയർത്തിയത് ഈ നാൽപ്പത്തിരണ്ടാം ഭേദഗതിയിലാണ് ഇത് പിന്നീട് പഴയ രീതിയിൽ ആറ് വർഷത്തിൽ നിന്നും അഞ്ചു വർഷത്തേക്ക് മാറ്റിയത് നാൽപ്പത്തി നാലാം ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് പിന്നെ വരുത്തിയ മാറ്റമാണ് വിദ്യാഭ്യാസം വനം അളവ് തൂക്കം നീതിന്യായ ഭരണം വന്യമൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും സംരക്ഷണം ഇവയെല്ലാം സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റി സംസ്ഥാന ലിസ്റ്റിൽ നിന്നും വിദ്യാഭ്യാസത്തെയും വനം അളവ് തൂക്കം നീതിന്യായ ഭരണം വന്യമൃഗങ്ങളുടെയും പക്ഷികളുടെയും സംരക്ഷണം ഇവയെല്ലാം കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലേക്ക് മാറ്റിയത് നാൽപ്പത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് അതുപോലെ ഭരണഘടന ഭേദഗതി ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അധികാരം പാർലമെൻറ്റിന് നൽകിയതും അവ കോടതിക്ക് ചോദ്യം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന വ്യവസ്ഥ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ആ ആർട്ടിക്കിളാണ് മുന്നൂറ്റി അറുപത്തി എട്ട് ഇനി ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നിന്നും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടിയാണ് സ്വരൻ സിംഗ് കമ്മിറ്റിയുടെ
ഇതിനു മുൻപ് ആഭ്യന്തര അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിക്കണമെങ്കിൽ ഇന്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് മതി എന്നായിരുന്നു ഇന്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും ആകാം അതുകൊണ്ട് ആമഡ് റെബലിൻ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇന്റേണൽ എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലേക്ക് മാറ്റുകയാണ് ചെയ്തത് ആയുധം എടുത്തുള്ള ഒരു റെബലിൻ ഉണ്ടായെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എമർജൻസി പ്രഖ്യാപിക്കേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് ഇന്റേണൽ ഡിസ്റ്റർബൻസ് എന്നുള്ള പദം ആമഡ് റെബലിൻ എന്നാക്കി മാറ്റിയത് ഇനി അടുത്തതാണ് അൻപത്തി രണ്ടാം അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി അഞ്ചിലാണ് അൻപത്തി രണ്ടാം ഭേദഗതി നടക്കുന്നത് ഇതിലാണ് ആൻറ്റി ഡിഫെക്ഷൻ ലോയും അതുപോലെ പത്താമത്തെ ഷെഡ്യൂളും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നത് അടുത്ത ഭേദഗതിയാണ് അറുപത്തി ഒൻപതാം ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് അറുപത്തി ഒൻപതാം ഭേദഗതി നടക്കുന്നത് യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ഡൽഹി വാസ് ഡെസിഗ്നേറ്റഡ് ആസ് നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിറ്ററി ഓഫ് ഡൽഹി ഡൽഹി വെറും ഒരു യൂണിയൻ ടെറിട്ടറി ആയിരുന്നു അതിന് പിന്നീട് നാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ടെറിട്ടറി ഓഫ് ഡൽഹി ആക്കി മാറ്റിയത് അറുപത്തി ഒൻപതാം ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് അറുപത്തി ഒൻപതാം ഭേദഗതി നടന്നത് അടുത്ത ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അമൻമെൻ്റ് ആണ് എഴുപത്തി ഒന്നാം ഭേദഗതി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിലാണ് എഴുപത്തി ഒന്നാം ഭേദഗതി നടക്കുന്നത് ഇതിലാണ് ഇറ്റ് ഇൻക്ലൂഡഡ് കൊങ്കണി മണിപ്പൂരി നേപ്പാളി ലാംഗ്വേജ് ഇൻ എയ്ത്ത് ഷെഡ്യൂൾ എട്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂളിലാണ് ലാംഗ്വേജിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ഇതിൽ മൂന്ന് ഭാഷകൾ കൂടി കൂട്ടിച്ചേർത്തു കൊങ്കണി മണിപ്പൂരി നേപ്പാളി അടുത്തത് എഴുപത്തി മൂന്നാം ഭേദഗതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് മൂന്ന് ഭേദഗതികൾ നടക്കുന്നത് എഴുപത്തി ഒന്നും എഴുപത്തി മൂന്നും എഴുപത്തി നാലാമത്തേതും എഴുപത്തി മൂന്നാം ഭേദഗതി പ്രകാരം പാർട്ട് നയൻ ഒൻപതാമത്തെ ഭാഗം കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതിനൊപ്പം തന്നെ ലെവൻത്ത് ഷെഡ്യൂളും ആഡ് ചെയ്തു പതിനൊന്നാമത്തെ ഷെഡ്യൂളും പാർട്ട് ഒൻപതും കൂട്ടിച്ചേർത്തത് എഴുപത്തി മൂന്നാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് പഞ്ചായത്തി രാജ് ഭേദഗതി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇതാണ് അടുത്തത് എഴുപത്തി നാലാം ഭേദഗതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് മുനിസിപ്പാലിറ്റിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഭേദഗതിയാണിത് ഇത് പ്രകാരം ഒൻപത് എ പാർട്ട് ഒൻപത് എയും പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഷെഡ്യൂളും കൂട്ടിച്ചേർത്തു അടുത്തത് എൺപത്തി ഒൻപതാമത്തെ ഭേദഗതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണ് എൺപത്തി ഒൻപതാം ഭേദഗതി നടന്നത് ഇത് ബൈഫർകേറ്റഡ് ദി ഈസ്റ്റ് വെൽ കമ്പൈൻഡ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബ്സ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ നടന്നിട്ടുള്ള എൺപത്തി ഒൻപതാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് കാസ്റ്റും നാഷണൽ കമ്മീഷൻ ഫോർ ഷെഡ്യൂൾഡ് ട്രൈബും സെപ്പറേറ്റ് ആയത് ഇതിന് മുൻപ് വരെ അത് ഒരുമിച്ചായിരുന്നു ഇത് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ ഒരു ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് അടുത്തത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം ഭേദഗതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിൽ തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം ഭേദഗതി നടക്കുന്നത് ഇത് പ്രകാരം നാല് ഭാഷകൾ എട്ടാം ഷെഡ്യൂളിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു ബോഡോ ഡോഗ്രി മൈതലി സാന്താളി ബോഡോ ഡോഗ്രി മൈതലി സാന്താളി എന്നീ ഭാഷകൾ ഭരണഘടനയുടെ എട്ടാം ഷെഡ്യൂളിൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തത് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടാം ഭേദഗതിയിലൂടെയാണ് രണ്ടായിരത്തി മൂന്നിലാണത് നടക്കുന്നത് അടുത്തത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാം ഭേദഗതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാം ഭേദഗതി നടക്കുന്നത് ഇത് പ്രകാരം പാർട്ട് നയൻ ബി ഒൻപത് ബി കൂട്ടിച്ചേർത്തു അതുപോലെ തന്നെ ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബിയും കൂട്ടിച്ചേർത്തത് തൊണ്ണൂറ്റി ഏഴാം ഭേദഗതി പ്രകാരമാണ് പാർട്ട് ഒൻപത് ബിയും ആർട്ടിക്കിൾ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ബിയും തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാം ഭേദഗതി പ്രകാരം രണ്ടായിരത്തി പതിനാലിലാണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാം ഭേദഗതി നടക്കുന്നത് ഇത് പ്രൊവൈഡഡ് ദി അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് ഓഫ് നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ് കമ്മീഷൻ എൻ ജെ എ സി സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിമാരെ നിയമിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പുതിയ കമ്മീഷനെ കൊണ്ടുവരികയാണ് അതിൻ്റെ പേരാണ് നാഷണൽ ജുഡീഷ്യൽ അപ്പോയിൻമെൻറ്റ്സ് കമ്മീഷൻ ഇത് നിലവിൽ വരാൻ കാരണമായിട്ടുള്ള അമൻമെൻ്റ് ആണ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതാം അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് അത് കഴിഞ്ഞ് നൂറാമത്തെ അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിലാണ് നടന്നത് ഇത് പ്രകാരമാണ് നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ബംഗ്ലാദേശിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രദേശങ്ങൾ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കൊടുക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതും ലാൻഡ് ബൗണ്ടറി എഗ്രിമെൻറ്റ് ഇന്ത്യയും ബംഗ്ലാദേശുമായി സൈൻ ചെയ്യുന്നത് ഈ നൂറാം അമൻമെൻറ്റ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് നൂറ്റി ഒന്ന് മുതൽ നൂറ്റി നാല് വരെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ
പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇലക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അൻപത്തിനാല് അൻപത്തി രണ്ടിൽ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അൻപത്തിനാലിൽ പറയുന്നു രണ്ട് രണ്ട് കൂട്ടി നമുക്ക് പഠിക്കാം അൻപത്തിനാലിൽ പറയുന്നു ഇലക്ഷൻ പ്രസിഡന്റിന്റെ ഇലക്ഷനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു അൻപത്തി ആറിൽ ടേം ഓഫ് ഓഫീസ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ കാലാവധിയെ കുറിച്ചും ടേം ഓഫ് ഓഫീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അൻപത്തി ആറാമത്തെ ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി എട്ടിൽ പറയുന്നത് ക്വാളിഫിക്കേഷൻ ഫോർ ഇലക്ഷൻ ആസ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റായി ഇരിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റായി തിരഞ്ഞെടുക്കാനുള്ള ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി എട്ട് അൻപത്തി രണ്ടിൽ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യക്ക് ഒരു പ്രസിഡന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കണം അൻപത്തി നാലിൽ പറഞ്ഞു പ്രസിഡന്റ് ഇലക്ഷനെ കുറിച്ചാണ് ടേം ഓഫ് ഓഫീസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അൻപത്തി ആറാണ് അൻപത്തി എട്ടിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്വാളിഫിക്കേഷൻസിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് അൻപത്തി ഒൻപതിൽ കണ്ടീഷൻ ഓഫ് പ്രസിഡൻസ് ഓഫീസ് പ്രസിഡന്റിൻ്റെ ഓഫീസിനുണ്ടാവുന്ന കണ്ടീഷൻസ് എന്തൊക്കെയാണ് അതൊക്കെയാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അൻപത്തി ഒൻപതിൽ പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ അറുപതിൽ പറയുന്നത് ഓത്തോർ അഫർമേഷൻ രാഷ്ട്രപതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള സത്യപ്രതിജ്ഞയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ അറുപത് എഴുപത്തി രണ്ടിലാണ് പാർഡനിങ് പവർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് രാഷ്ട്രപതിയുടെ ശിക്ഷകൾ ഇളവ് നൽകുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ എഴുപത്തി രണ്ട് നൂറ്റി പതിനൊന്നിലാണ് വീറ്റോ പവറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി പതിനൊന്നിലാണ് പ്രസിഡന്റിന്റെ വീറ്റോ പവറിനെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നിലാണ് ഓർഡിനൻസ് മേക്കിംഗ് പവർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് പ്രസിഡന്റിന്റെ ഓർഡിനൻസ് മേക്കിംഗ് പവറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ആർട്ടിക്കിൾ ആണ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്ന് അതുപോലെ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് പവർ ഓഫ് പ്രസിഡന്റ് ടു കൺസൾട്ട് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് എന്തെങ്കിലും നിയമ ഉപദേശം ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് സുപ്രീം കോടതിയോട് ഉപദേശം ചോദിക്കാം പ്രസിഡന്റിന് അതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് ആർട്ടിക്കിൾ നൂറ്റി നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇനി നമുക്ക് ഓരോ ലിസ്റ്റിലും ഉൾപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഏതൊക്കെയാണ് ഏരിയ എന്നുകൂടെ പെട്ടെന്നൊന്ന് നോക്കി പോവാം യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണ് ഡിഫൻസ് എക്സ്റ്റേണൽ അഫയേഴ്സ് റെയിൽവേസ് പോസ്റ്റ് ആൻഡ് പോസ്റ്റ് ഓഫീസ് സേവിങ്സ് ബാങ്ക് ഇതെല്ലാം സെൻട്രൽ സർവീസ് ആണെന്ന് ഓർത്താൽ തന്നെ നമുക്ക് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നതാണെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം പിന്നെ വരുന്നത് ലോട്ടറീസ് ലോട്ടറീസ് സെൻസസ് ടാക്സസ് ഓൺ ഇൻകം അതർ ദാൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം കൃഷിയിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന്മേലല്ലാതെ ബാക്കിയുള്ള വരുമാനത്തിന്മേൽ ഉണ്ടാകുന്ന ടാക്സസ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് കോർപ്പറേഷൻ ടാക്സ് യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലാണ് ഇനി സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റ് നോക്കാം സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് പോലീസ് ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ്റ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഫിഷറീസ് ടാക്സസ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ യൂണിയൻ ലിസ്റ്റിലും സ്റ്റേറ്റ് ലിസ്റ്റിലും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് മാത്രമെങ്കിലും നന്നായി പഠിച്ചു വയ്ക്കാം പോലീസ് അഗ്രികൾച്ചർ ലോക്കൽ ഗവൺമെൻറ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ആൻഡ് സാനിറ്റേഷൻ ഫിഷറീസ് ടാക്സസ് ഓൺ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഇൻകം ഇനി നമുക്ക് കൺകറൻ ലിസ്റ്റിൽ വരുന്നത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ഫോറസ്റ്റ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് പ്രൈസ് കൺട്രോൾ വെയ്റ്റ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് ഒന്നുകൂടെ നോക്കാം ഫോറസ്റ്റ് എജ്യൂക്കേഷൻ ഇലക്ട്രിസിറ്റി പ്രൊട്ടക്ഷൻ ഓഫ് വൈൽഡ് ആനിമൽസ് ആൻഡ് ബേർഡ്സ് പോപ്പുലേഷൻ കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഫാമിലി പ്ലാനിങ് പ്രൈസ് കൺട്രോൾ വെയ്റ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷേഴ്സ് എക്സെപ്റ്റ് ദി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് ഓഫ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്സ് അതുപോലെ വരുന്ന മറ്റുള്ളതാണ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ ഓഫ് ജസ്റ്റിസ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ആൻഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ഓഫ് ഓൾ കോർട്ട്സ് എക്സെപ്റ്റ് ദി സുപ്രീം കോർട്ട് ആൻഡ് ഹൈക്കോർട്ട് സുപ്രീം കോടതിയും ഹൈക്കോടതിയും അല്ലാതെ വരുന്ന എല്ലാ കോടതികളുടെയും രൂപീകരണവും ഓർഗനൈസേഷനും ജസ്റ്റിസ് നടപ്പിലാക്കുന്നതും എല്ലാം കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലാണ് വരുന്നത് അതുപോലെ എക്കണോമിക് ആൻഡ് സോഷ്യൽ പ്ലാനിങ് എക്കണോമിക് സോഷ്യൽ പ്ലാനിങ് കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലാണ് മാരേജ് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള നേരത്തെ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നന്നായി നോട്ട് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം മാരേജ് ആൻഡ് ഡൈവേഴ്സ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ബുക്സ് ആൻഡ് പ്രിൻറിങ് പ്രസ് ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ് ബുക്സ് പ്രിൻറിങ് പ്രസ് എല്ലാം കൺകറൻ ലിസ്റ്റിലാണ് മാരേജ്
പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് എസ് സി എസ് ടി പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപതിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ജനുവരി മുപ്പതിനാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ജനുവരി മുപ്പതിനാണ് എസ് സി എസ് ടി പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് അടുത്തത് പഞ്ചായത്തി രാജ് ആക്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പാസ്സാക്കി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിനാലിലാണ് പഞ്ചായത്ത് രാജ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് അതുപോലെ മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആക്റ്റും പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ തന്നെയാണ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂൺ ഒന്നിനാണത് നിലവിൽ വന്നത് മുനിസിപ്പാലിറ്റീസ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ജൂൺ ഒന്നിനാണ് കേരള ലോകായുക്ത ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് കേരള ലോകായുക്ത ആക്ട് പാസ്സാക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒൻപതിലാണ് അതുപോലെ നിലവിൽ വന്നത് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നവംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് വിത്ത് റിട്രോസ്പെക്റ്റീവ് എഫക്റ്റ് മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടുകൂടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് നവംബർ പതിനഞ്ചിനാണ് കേരള ലോകായുക്ത നിലവിൽ വന്നത് ഐ ടി ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തിലാണ് ഐ ടി ആക്ട് രണ്ടായിരം നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ പതിനേഴിനാണ് ഐ ടി എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് പതിനേഴ് എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കാം രണ്ടായിരം ഒക്ടോബർ പതിനേഴിനാണ് ഐ ടി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് പാസ്സാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ച് ഒക്ടോബർ പന്ത്രണ്ടിനാണ് റൈറ്റ് ടു ഇൻഫോർമേഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് പാസ്സാക്കുന്നതും രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറിലാണ് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് പാസ്സാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണത് നിലവിൽ വന്നത് ഡൊമസ്റ്റിക് വയലൻസ് ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി ആറിനാണ് നിലവിൽ വന്നത് അടുത്തത് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിൽ പാസ്സാക്കി രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിനാണ് നിലവിൽ വന്നത് റൈറ്റ് ടു എഡ്യൂക്കേഷൻ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി ഒൻപതിലാണ് പാസ്സാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പത്ത് ഏപ്രിൽ ഒന്നിന് നിലവിൽ വന്നു ഇനി പോക്സോ ആക്ട് പോക്സോ ആക്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലാണ് പാസ്സാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് നവംബർ പതിനാലിനാണ് പോക്സോ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് നവംബർ പതിനാല് നമുക്കറിയാം ചിൽഡ്രൻസ് ഡേ ആയിട്ട് നമ്മൾ ആചരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ കുട്ടികൾക്കുമായി കുട്ടികളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കൊണ്ടുള്ളൊരു ആക്റ്റാണ് അപ്പോൾ നവംബർ പതിനാല് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിനാണ് പോക്സോ ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് അടുത്തത് ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റീസെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിനാണ് ലാൻഡ് അക്വിസിഷൻ റീഹാബിലിറ്റേഷൻ ആൻഡ് റീസെറ്റിൽമെൻറ്റ് ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് പാസ്സാക്കിയത് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് ജനുവരി ഒന്നിനാണ് ഈ നിയമം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്നത് അടുത്തത് ജി എസ് ടി ജി എസ് ടി രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലാണ് നിയമം പാസ്സാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിനാണ് നിലവിൽ വന്നത് ജി എസ് ടി ആക്ട് പാസ്സാക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിലും നിലവിൽ വരുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് ജൂലൈ ഒന്നിനുമാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് ഭരണഘടനയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ട് ഇത് മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ കൊടുക്കാം അതുകൂടെ ഒന്ന് കാണാൻ ശ്രമിക്കുക ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്കുകൾ നിങ്ങൾ സ്വയം തന്നെ എല്ലാം കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഇനി അധികം സമയമൊന്നുമില്ല ഇനി നമുക്ക് സമയം കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കാം ഈ വീഡിയോ യൂസ്ഫുൾ ആണെന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റുള്ളവർക്കൂടെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതോടൊപ്പം വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റുകളായി അറിയിക്കുക മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി കാണാം താങ്ക്